പി ജെ ജോസഫിനെ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ ഇടതു മുന്നണിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ ആവുന്നത്ര തന്ത്രങ്ങൾ മുഴക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് സി പി എം അതിന് നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതും മറ്റാരുമല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഏതു തരത്തിൽ അത് പി ജെ ജോസഫിനൊരു സെക്വർ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു അവിടെ ഇടതു മുന്നണിയുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് യു ഡി എഫിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക യു ഡി എഫിനെ ചിന്നി ചിതറിപ്പിക്കുക യു ഡി എഫിനെ കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസിൽ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ടിംഗ് ഷെയർ അത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന നാമമാത്രമായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഓട്ട് ഷെയറും പ്ലസ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓട്ട് ഷെയറും മാത്രമായി അവിടെ നിൽക്കുക ഘടക കക്ഷികളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആർ എസ് പി എ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇടതുമുന്നണി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ പി ജെ ജോസഫ് നേരത്തെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇടതുമുന്നണി മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിലവിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടും സംതൃപ്തനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എൽ ഡി എഫിലേക്ക് സ്ഥാനം നൽകുക ഈ ഒരു നീക്കം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ല വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ള സൂചനകൾ ആണിപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് പി ജെ ജോസഫിന് ഒരു പി ജെ ജോസഫ് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകില്ല അതിന് കാരണമാകുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവിടെ സമർത്ഥമായ ഇടപെടലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സമർത്ഥമായി ഇടപെടുകയും അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആശയവിനിമയം പി ജെ ജോസഫുമായി വരികയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചോദിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് പി ജെ ജോസഫിനെ തൻ്റെ നിലപാട് ആന്റണി രാജുവും ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് അടക്കമുള്ള ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് പി ജെ ജോസഫുമായി മെർജ് ചെയ്യാൻ അവർ സന്നദ്ധനാണ് അതുവഴി എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പി ജെ ജോസഫിന് സുഗമമായ പാതയും കിട്ടും പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വരികയാണ് സർക്കാരുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി ആ തരത്തിലാണ് ഇനി രണ്ടു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാഹ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാലാവധിയുള്ളൂ ഈ സർക്കാരിന് രണ്ടു വർഷത്തിന് താഴെ കാലാവധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണം അത് മുന്നണികൾ മാറി മാറി ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രീതി സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത് യു ഡി എഫ് ആയിരിക്കും ഭരണത്തിൽ വരിക അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാൻ പി ജെ ജോസഫിനെ പോലെ ഒരു നേതാവ് മാറിപ്പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന മന്ത്രിസഭ അടുത്ത് യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പി ജെ ജോസഫിന് നിർണായകമായ സ്ഥാനങ്ങളടക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടി നേരിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വരുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിണറായി വിജയനും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് ുന്നുണ്ട് പി ജെ ജോസഫിനെ അവിടെ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ ജോസ് കെ മാണിയോട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ കൂട്ടി പി ജെ ജോസഫ് സ്വന്തമായി നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ പിന്നീട് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടുക ആ തന്ത്രം ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരിച്ചറിയുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് മുന്നണികൾ മാറി മാറി വരും വരുന്ന രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണ് നേരത്തെ തന്നെ കെ എം മാണി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കെ എം മാണിക്ക് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമടക്കമാണ് എൽ ഡി എഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അന്ന് കെ എം മാണിയുടെ നീക്കത്തെ തടയിട്ടത് പി ജെ ജോസഫ് ആണ് അത്തരത്തിൽ തടയിട്ടു നിന്ന പി ജെ ജോസഫ് രണ്ടു കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിലേക്ക് വരേണ്ട പി ജെ ജോസഫ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കൽ കൊണ്ട് കടം കലമുടയ്ക്കണോ എന്നുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തന്ത്രപരമായ സമീപനവും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ എന്തായാലും പി ജെ ജോസഫ് യു ഡി എഫ് വിടില്ല